Siema, dzisiaj w końcu mamy okazję potestować sobie nowe skrzydełko. Co my tu mamy? Mamy tutaj skrzydełko Viking 23 ES w kolorze blue od Dudka. Jakiś czas temu mieliśmy okazję robić jego unboxing razem z Krzyśkiem i to jest dokładnie ten egzemplarz, ale w końcu dzisiaj jest szansa, że da radę na nim zalatać. Zobaczymy jak to chodzi, jak w ogóle się na tym lata. Już tutaj powoli chłopaki się przygotowują. Darek rozgrzewa swój napęd, a Andrzej już się podpina. Także zaraz będzie warun. Bo to najnowsza produkcja Dudka. Viking się nazywa. A to nie jakieś wybrakowane? Skrzydło od razu wzbudziło zainteresowanie. Andrzej sobie postawi. No trochę za duży ten wiatr, ale...
Pójdźcie na taśmy. Zobaczcie, są lżejsze, ciemniutkie, takie odchudzone. Nie mają trymeru, więc nie trzeba do nich dodatkowego sterowania. Speed ma dość krótki zakres działania. Jak widzicie, nie mam go nawet podpiętego, ale szału się nie spodziewam, jeśli chodzi o zakres prędkości. Ta linka to zabezpieczenie przed tym, aby sterówka nie odjechała za daleko do tyłu, gdybym ją puścił. Działa, ale nie testowałem. Dobra, spróbujemy go rozbić. Oj, nie chcę za bardzo. Ja nie skręcę, jak po prostu było pana motora. Dobra, jeszcze raz. Nie idzie go postawić. No, z workiem to się nie będzie ale ścigać na krótki prosty. Ten chudy prosty jest zresztą też nie. Ale widzę. No to teraz zaknij. Ten w prawo, w prawo, prawo. Jeszcze trochę w prawo, jeszcze, wyciągamy i mamy skończyć. Moje pierwsze wrażenie, dziwne jest to skrzydło, takie inne niż wszystkie inne paramotorowe sterowanie sprawia, że za pierwszym, takim, pierwszą myślą jest to, że to dziwnie chodzi to skrzydło, tak? Tak skręca, ale nie tak normalnie. Wiecie, że jak dajecie lewą sterówką, to wam zaczyna uciekać całe skrzydło z nad głowy i przechodzić się w lewo i wtedy wykonujecie zakręt. Tylko te takimi wojewódzkimi zakrętami, bardzo lekkimi, po prostu skręcamy sobie, ale w ogóle nie przechylając się. Progresja, która jest dodana, sprawia, że wiemy do którego miejsca ciągnąć, bo gdybyśmy dalej ciągnęli, to prędzej wyjdzie nam jakaś atrakcja niż będziemy mocniej skręcać. To wcale nie pogłębi skręcania, ale to po prostu sprawia, że to skrzydło nie nadaje się do ostrego latania, bo ono nie do tego jest przeznaczone. To jest fantastyczne skrzydło, żeby wiecie, pójść sobie na przykład gdzieś polatać, jakiś zlot zrobić, bo nadaje się jak najbardziej do latania swobodnego, czy żeby pójść i móc pozwiedzać sobie, to jest lekkie skrzydło. Wsadzamy razem z jakimś lekkim napędem do bagażu, jedziemy i tam gdzie jesteśmy odpalamy, zwiedzamy sobie to miejsce, potem pakujemy sprzęt i dalej zwiedzamy sobie na piechotę, tak? Krótki loci gdzieś w najbliższym otoczeniu i dalej. Plusy? Lekkość. To skrzydło jest tak lekkie. No, waży połowę, dlatego, że nie ma w ogóle dolnej powłoki. Jest tylko górna. Bardzo łatwo wstaje. No, momentalnie znajduje się nad głową. Potrzebuje bardzo mało energii. Naprawdę łatwiej jest chyba dostać fronta na nim, dając mu za dużo energii, niż nie dociągnąć go nad głowę. Minus? To jest bardzo dziwne. Skrzydło jest dużo, relatywnie dużo, żeby już potem z nim biegać. To nie jest skrzydło do tego, żeby ćwiczyć sobie o, tak jak dzisiaj, chłopaki na polu. To, to się do tego za bardzo nie nadaje. To już lepiej jest jakieś solo, nemo, universal, który nie potrzebuje za dużo wiatru. Tak jak już je wciągniesz nad głowę, to on już tam stoi kamiennie. Natomiast wiking nie, on potrzebuje jednak trochę więcej tej energii. On chce cały czas się ruszać, on potrzebuje dużo wiatru. To skrzydło jest mega wolne. Nie wiem, czy jest to minus, czy jest to plus. No plusem jest to, że na jakimś bardzo słabym silniku bez problemu jesteście w stanie wystartować. Natomiast no potem prędkość jaką zwiedzacie to, to jest takie, żeby zrobić krótki locik, pozwiedzać gdzieś najbliższą okolicę, a nie gdzieś robić długie prze przeloty do tego bardziej typu nukleon, hadron, jakiś drifter, coś takiego. To, to, to szybko wtedy leci, jakieś 60 na godzinę. A Viking? 25, może 30 na godzinę to jest jego prędkość przelotowa. Szału nie ma, ale z drugiej strony, tak żeby się pokręcić gdzieś nad okolicą, bardzo fajna sprawa. Tak samo nadaje się do latania swobodnego, też, ale to bardziej też do takich zlotów. To nie jest skrzydło wyczynowe, nie jest skrzydło, na którym zrobicie jakieś kilometry, tylko bardziej pójdziecie sobie na górę, staniecie, zrobicie zlota, będzie fajnie. 